Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus e devotos de São Padre Pio, hoje queremos trazer a mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz ao confidente Pedro Regis, em Anguera, na Bahia. Uma mensagem mais uma vez forte que Nossa Senhora vem pedir para que nós possamos voltar ao Seu Filho Jesus, que nós possamos voltar aos sacramentos da Igreja, para que nós possamos voltar e confiar no Seu Filho amado em Nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de lermos esta mensagem do dia de hoje, queremos invocar sobre nós a Santíssima Trindade para buscarmos a perfeição cristã, e buscarmos já a presença do Espírito Santo dentro de nós, e também rezarmos uma Ave Maria, para que Maria ilumine o nosso caminho e a nossa vida, para que esta mensagem possa entrar fundo do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos em oração para ouvir a mensagem de Nossa Senhora, transmitida hoje na Bahia, através do confidente Pedro Regis. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida em 19 de setembro de 2020. Queridos filhos, voltai-vos depressa, aquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. A humanidade afastou-se do Criador e caminha para um grande abismo espiritual. Convertei-vos e servir ao Senhor com fidelidade. Não vivais afastados do Senhor, Ele espera muito de vós. Dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Buscai forças no coração, na Eucaristia, e reconciliai-vos com o Senhor por meio do sacramento da confissão. Dias virão em que os homens abraçarão falsas doutrinas e a verdade estará presente em poucos corações. Cuida-vos! da vossa vida espiritual, afastai-vos do mundo e buscai os tesouros do céu. Avante com coragem, aconteça o que acontecer, permanecei fiéis ao verdadeiro magistério da igreja do meu Jesus. Esta é a mensagem que hoje vos transmite em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me ter permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Irmãos e irmãs, que mensagem mais uma vez forte de Nossa Senhora, aonde ela pede mais uma vez que voltamos à verdadeira Igreja Católica, na verdadeira de Cristo, na verdadeira Igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica, para que nós possamos nos reunir mais uma vez com Cristo Jesus, o Filho amado de Nossa Senhora. Ela pede que nós voltamos com força e buscar em oração, na Eucaristia, e também buscarmos a reconciliação com Nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacramento da confissão. Hoje sabemos que nós estamos impossibilitados, através da pandemia, de nos confessar pois as nossas igrejas, muitas delas ainda estão fechadas, ainda estamos privados da confissão. Mas sabemos que tudo está se normalizando. E Nossa Senhora vem dizer mais uma vez que nós temos que estar preparados e a grande preparação que temos é a confissão, é a oração, é os sacramentos que a Igreja Católica deixa para cada um de nós. Algo interessante que Nossa Senhora, Nossa Mãe, ela começa dizendo para nós que Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida. 
Nossa Senhora ela traz a mesma mensagem do evangelista São João no capítulo 14, do versículo 6, quando São João escreve e diz, Jesus lhe disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai ao não ser por mim. Nossa Senhora vem mostrar que o caminho que temos que seguir está na palavra de Deus, pois tudo o que ela vem transmitir para nós está escrito na Sagrada Escritura. Quando ela diz, buscai e confiai a cada vez mais em meu Filho amado, é para nós confiarmos cada vez mais em Jesus Cristo, nosso Senhor. Confiarmos no próprio Deus, no próprio Verbo encarnado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria vem dar a nós algo importante neste momento, que é para nós buscarmos e nos conectarmos a ela e abraçarmos a missão de cada dia para que nós possamos abraçar a missão que Deus designou a cada um de nós, que nós possamos buscar forças para seguirmos esta missão através da oração, pois ela diz que está conosco, ela diz que o Pai está junto de nós. E também Nossa Senhora vem dizer para que nós possamos tomar cuidado com a vida, para que nós possamos ter uma vida espiritual e buscar as coisas dos céus. Buscar o tesouros dos céus, afastarmos do mundo das coisas mundanas, pois sabemos que as coisas do mundo nos traz algo que nos tira da verdadeira igreja. E as coisas do mundo acabam nos levando na perdição e posteriormente levando a Satanás. Então vamos buscar permanecer sempre fiéis ao verdadeiro magistério, na verdadeira igreja de Cristo Jesus, que é a igreja Católica, aonde Jesus vem dizer, Tu és Pedro, em ti edificarei a minha igreja. E sabemos que, pa, que Pedro foi o nosso primeiro Papa. São Pedro foi aquele que elevou a Santa Igreja Católica e o Magistério, junto com, seus, com, com os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo e junto com várias pessoas daquela época, com, constantemente junto com São Paulo levando o Evangelho, e hoje, quem tem que fazer o caminho de São Pedro, São Paulo e vários outros apóstolos e discípulos de Jesus, somos nós. Por isso que Nossa Senhora diz, abraçai a fé, coragem, meus filhos, avante, pois permaneceis fiéis. Se nós formos fiéis a Cristo Jesus, nós estaremos cobertos pelo Espírito Santo de Deus e nós iremos trabalhar na missão nós iremos levar a palavra, nós iremos vencer esta batalha que Satanás está colocando, pois Nossa Senhora vem dizer com todas as palavras, as pessoas estão entrando num abismo espiritual, caindo cada vez mais da profundidade, na profundidade da vida espiritual, aonde Satanás vem buscar estas pessoas para que elas possam viver na cegueira espiritual e cada vez mais se afundarem e na perdição, nas coisas do mundo, nas coisas terrenas e se esquecem de buscar a verdadeira igreja católica, o verdadeiro magistério. E algo muito importante na mensagem de hoje, que Nossa Senhora vem dizer mais uma vez, buscai a confissão, buscai os sacramentos da verdadeira igreja católica. Não podemos viver sem os sacramentos, não podemos viver sem a Eucaristia e sem a confissão. Pois se nós estivermos com a nossa alma limpa, com a confissão em dia, podemos compartilhar da Sagrada Eucaristia, nós teremos Jesus em nosso coração e nós iremos ser fiéis. E nós iremos sim, avante com coragem, pois Maria, nossa Mãe, está conosco, pois ela nos diz mais uma vez que ela está com cada um de nós, pois todas as vezes que ela traz esta mensagem, ela diz, coragem, meus filhos, eu estou com vocês. Por isso, a pegamos na mão da Santíssima Virgem Maria, Rainha da Paz, a nossa Mãe, a Mãe dos Santos e a Mãe dos Anjos, possa nos ajudar para que nós possamos trabalhar e contemplar os sacramentos da Igreja e, posteriormente, 
fazermos o nosso trabalho, a nossa missão de evangelização. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorada e glorificada a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento.